欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：第三十六届金鸡奖的八项提名结果公布，这一消息引起了网友的广泛关注。一十月一十五日，第三十六届金鸡奖的八项提名结果公布，这一消息引起了网友的广泛关注。令人意外的是，电影《新人王》亦不竟成为其中的最大赢家，这引发了一场不小的争议。王一博的作品在金鸡奖的最佳故事片提名中有两部入围，其中一部是悬疑剧情片《无名》，另一部则是剧情动作片《长空之王》。王一博主演了这两部电影，一部是二番，一部是一番，而且他的搭档都是像梁朝伟。胡军这样的影帝，无论是一番还是二番，王一博在剧中扮演的角色都非常重要，因此电影获得了提名，王一博功不可没。王一博本人凭借在《无名》中饰演叶先生的出色表现，成功获得最佳男配角的提名。李雪健和他一同提名的还有《封神》中的演员雷佳音饰演的满江红角色。胡军主演的《长空之王》，以及金巴在电影《回西藏》中的表现，雷佳音和胡军都是曾获影帝称号的演员，而李雪健更是一位经验丰富的老戏骨。在《封神》中，他饰演的姬昌形象生动饱满，引人入胜。王一博的粉丝对这份提名名单欢呼鼓掌，他们直言不讳地认为，提名就意味着肯定。令人惊喜的是，王一博凭借他的首部电影就获得提名，这是对他实力的高度认可。这位男演员起初以偶像身份踏入演艺圈，凭借《陈情令》的成功走红，如今更进一步进军电影界，前途不可限量。中国电影家协会秘书长严少飞就这个提名榜单表示：“评奖原则是只看作品，不管人情。”这意味着绝对的公正，不偏不倚。然而，网友明显对此表示质疑，并不断发出质疑的声音。许多网友对朱一龙主演的《消失的他》毫无提名感到遗憾。王宝强在《八角笼》中展现出了出色的演技，但却被忽略了提名。虽然《流浪地球二》获得了极好的口碑，却只获得了一个类似于安慰奖的最佳故事奖提名。此外，张译在《万里归途》中的表演也让人感到不满。这几部作品虽然在近两年备受网友们欢迎，口碑也不错，但在金鸡奖的评选中却没有获胜。网友最为质疑的，毫无疑问是大赢家王一博。网友表示，王一博和李雪健同时入围最佳男配角奖提名，被视为是中国电影界的一种荒诞可笑的现象。有人认为给王一博提名演技奖是对中国电影的一种侮辱。这次令人意外的是，王一博和李雪健被提名为最佳男配角，让不少人颇感惊讶。毕竟，李雪健是一位拥有数十年从影经验的老戏骨，而王一博只是一位电影新人。李雪健的影迷不是唯一不能接受的，王俊凯的粉丝同样感到不满。王俊凯的粉丝们表示，既然王一博凭借《无名》获得了金鸡奖最佳男配角提名，那么在《万里归途》中担任二番男配的王俊凯没有被提名，可以说是被冷落了。陈朗由王俊凯在电影《万里归途》中饰演的新晋外交官，无疑给观众留下了深刻的印象。王俊凯主演的这部电影在豆瓣上获得了 7.2 分的评分。很多观众都对他的演技给予了五星好评，并称赞他在影片最后一幕的表演堪称经典。对于《无名》这部电影的评分为 6.6 分，评论区大多数都是二星、三星。关于王一博的演技，很多网友都表示不满。没人料到，尽管许多人认为王俊凯更有可能获胜，但他却未能获得提名。演员王一博在2023年用自己的角色发声与大荧幕观众以及电影奖项达到了双向奔赴的效果，严选之下都是精品。王一博值得他所得到的一切。官方认可
业内认可、观众认可、海内外间认可，无名隐忍，长空之王外放热烈内敛，三种角色同样精彩，角色不拘一格，演员收放自如，观众赞声不绝。王一博的表现值得他走上角逐最佳男配角的提名。